നമസ്കാരം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തിനിടയിലെ റെക്കോർഡ് പോളിംഗ് എഴുപത്തി ഏഴ് ദശാംശം ആറ് ഒന്ന് ശതമാനം ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിംഗ് കണ്ണൂരാണ് കുറവ് തിരുവനന്തപുരത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്ന വയനാട്ടിൽ പോളിംഗ് എൺപത് ശതമാനം കടന്നു അന്തിമ കണക്കിൽ മാറ്റം വരാം കഴിഞ്ഞ തവണ ഏറ്റവും കുറച്ചു പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ പത്തനംതിട്ട തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലങ്ങളിലും പോളിംഗ് കൂടി വോട്ടുമാറി എന്ന പരാതി തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തും ഓരോ വോട്ടർമാർ അറസ്റ്റിലായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണിത് ഇരുവരെയും ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു വോട്ടെടുപ്പിന് മുൻപുള്ള മോക്ക് പോളിൽ വോട്ടെല്ലാം ബി ജെ പിക്കെന്ന പരാതി ചേർത്തലയിലും കൈപ്പത്തിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വി വി പാറ്റ് മെഷീനിൽ തെളിഞ്ഞത് താമരയാണെന്ന പരാതി കോവളത്തും രാവിലെ തർക്കത്തിനിടയാക്കി വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിന് തകരാറാണെന്ന് പലയിടത്തും പരാതിയും ഉയർന്നിരുന്നു കല്ലട ബസ് മർദ്ദനത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൂടി അറസ്റ്റിലായി ബംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരെ മർദ്ദിച്ച കേസിൽ സുരേഷ് കല്ലട ബസ് ജീവനക്കാരായ മൂന്ന് പേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ കേസിൽ മൊത്തം ഏഴ് പേർ അറസ്റ്റിലായി കൊല്ലം മൺറോത്തൂർ സ്വദേശി ഗിരിലാൽ തമിഴ്നാട് തിരിച്ചിറപ്പള്ളി നാച്ചിയാർപാളം സ്വദേശി കുമാർ ആലപ്പുഴ മണ്ണാഞ്ചേരി സ്വദേശി വിഷ്ണു എന്നിവരാണ് ഇന്നലെ പിടിയിലായത് തൃശൂർ കൊടകര സ്വദേശി ജിതിൻ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ജയേഷ് ഭവനിൽ ജയേഷ് കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി രാജേഷ് പുതുച്ചേരി കാരയ്ക്കൽ സ്വദേശി അൻവറുദ്ദീൻ എന്നിവരെ തിങ്കളാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രതികളെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു കേസിൽ മൂന്ന് പേർ കൂടി പിടിയിലാകാനുണ്ടെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ഇവർക്കെതിരെ വധശ്രമവും പിടിച്ചു പറയും അടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് ആരോപിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രീലങ്കയിൽ മരണം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്ഫോടനത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത ഐ എസ് ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ശ്രീലങ്കയിലുണ്ടായ ചാവർ സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഭീകര സംഘടനയായ ഐ എസ് ഏറ്റെടുത്തു പത്ത് ഇന്ത്യക്കാരടക്കം മരണസംഖ്യ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നായി അഞ്ഞൂറിലേറെ പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ദേശീയ ദുഃഖാചരണ ദിനമായ ഇന്നലെ കൊളംബോയിൽ കൂട്ട സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നു മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് ന്യൂസിലൻഡിലെ മുസ്ലിം പള്ളികളിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പ്രതികാരമാണ് ലങ്കയിലെ സ്ഫോടനങ്ങളെന്ന പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായി ഇന്നലെ അടിയന്തര പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി റൂവാൻ വിജയവർദ്ധനെ അറിയിച്ചു സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ച ട്രക്കും വാനും കൊളംബോയെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നുവെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഗരത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു നീണ്ട പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ബിൽഖീസ് ബാനവന നീതിയുടെ തുണ അരക്കോടി രൂപയും ജോലിയും നൽകണമെന്ന ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിനോട് സുപ്രീംകോടതി ഗുജറാത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലുണ്ടായ കലാപത്തിനിടെ കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ ബിൽഖീസ് ബാനവന അരക്കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരവും ജോലിയും താമസ സൗകര്യവും നൽകാനാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം സർക്കാർ നേരത്തെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ബിൽഖീസ് ബാനോ കൂടുതൽ നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു കേസിൽ കുറ്റക്കാരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തതായും അവരുടെ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യം തടഞ്ഞതായും ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ കോടതി അറിയിച്ചു ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ശിക്ഷിച്ച ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ രണ്ട് റാങ്ക് തരം താഴ്ത്തിയെന്നും സർക്കാർ പറഞ്ഞു ഹൈക്കോടതി കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സർക്കാർ നടപടിയെടുത്തില്ലെന്ന് ബിൽഖീസ് ബാനു നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി ജമീ മജേക്കബ്